வெல்கம் டு எல்எஸ் ட்ரிபிள் யூடியூப் சேனல் திஸ் இஸ் லிவிங்ஸ்டன் ஹியர் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஆர்சி ட்ரான்ஷியன் ப்ராப்ளம் தாங்க பார்க்க போகிறோம் பட் இதில் இனிஷியல் சார்ஜ் உள்ள ப்ராப்ளம் அதாவது இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இருக்கும் சி இருக்கும் ஆனால் இந்த சி வந்து ஏற்கனவே சார்ஜ் ஆகிருக்கும் இந்த சுவிட்ச் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுக்கு முன்னாடியே ஏற்கனவே இது வந்து சார்ஜ் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி பட்ட ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கொஸ்டினை பாருங்கள் இந்த சர்க்கியூட் ஷோன் இன் ஃபிகர் ஸோ ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ட்ரான்ஷியன் கரண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இந்த ஐ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சுவிட் இஸ் க்ளோஸ் அட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இனிஷியல் சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இனிஷியல் சார்ஜ்னா என்ன இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ஆல்ரெடி ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ கூலும் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ நம்ம இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த ஒரு ட்ரான்ஷியன் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் முதல் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிச்சா ஃபோல்டேஜெலாம் எழுதுறது தான் ஸோ கிரிச்சா ஃபோல்டேஜில் அந்த லூப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்வேஷன் எழுதிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம ஓம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி எழுதிடலாம் அதனுடைய ஓல்டேஜ் என்ன அப்படின்னு அதாவது வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் ஸோ கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆஃப் டி ஆர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சுன்னா இந்த ஓல்டேஜை நம்ம எழுதியாச்சு இனி ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் எழுதணும் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டரோட ஃபார்முலா என்ன ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஐ ஆஃப் டி இன்டு டிடி இல்லையா ஸோ இதுக்கு எழுதும் போது எப்படி எழுதணும் ப்ளஸ் ஒன் பை சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ ஸோ மைக்ரோனா எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டென்டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் போடணும் ஸோ இந்த டென்டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் போடுறதுக்கு ஒரு காரணம் இந்த மைக்ரோ தான் ஸோ ஒன் பை சி எழுதியாச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இன்டெக்ரல் ஐ ஆஃப் டி இன்டு டிடி அப்படின்னு எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த இனிஷியல் சார்ஜை நீங்கள் கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இந்த லூப் நம்ம இப்படி போடுறோம் இல்லையா போடும்போது இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து கொஸ்டின்லே கொடுத்துட்டாங்க இப்படி கொஸ்டின்லே கொடுத்துருவாங்க இந்த பொலாரிட்டி ஸோ நம்ம வந்து என்ட்ராகிறது பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ்லே அந்த ஹெட்டு நம்ம போட்ட லூப் வந்து என்ட்ராகுது ஸோ என்ன பண்ணணும்னா ப்ளஸ் வி நாட் அப்படின்னு போடணும் அதாவது இந்த வி நாட்டுங்கிறது என்னென்னா கெப்பாசிட்டரோட இனிஷியல் ஓல்டேஜ் இனிஷியலாக சார்ஜ் ஆகிருக்குல்ல அதனால் இருக்கக்கூடிய ஓல்டேஜ் தான் இந்த வி நாட் ஸோ அந்த ஓல்டேஜும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு ஓல்டேஜ் இருக்குது அதாவது சோர்ஸ் ஓல்டேஜ் இந்த லூப் நம்ம இப்படி போகும்போது நெகட்டிவில் என்ட்ரு ஆகுது இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த வி நாட்டோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓல்டேஜ் அக்ரஸ் த கெப்பாசிட்டோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் வி ஈக்குவல் டு கியூ பை சி இதை நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க ஸோ கியூ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ கூலும் கியூனா சார்ஜ் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ ஃபேரட் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ ஃபேரட் ஸோ இந்த மைக்ரோ மைக்ரோ கேன்சல் ஆகிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வரும் அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட் அப்படின்னு வரும் இப்போ நம்ம முதல்ல எழுதின இந்த கிரிச்சா ஃபோல்டேஜ் லா இக்வேஷனை நம்ம திருப்பி எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்டு ஐ ஆஃப் டி ப்ளஸ் 1 divided by 200 into 10 to the power minus 6 நீங்கள் கேல்குலேட்டில் போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நான் அதை அப்படியே எழுதிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரல் ஐ ஆஃப் டி இன்டு டிடி இந்த வி நாட்டோட வேல்யூவை தான் நம்ம இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஸோ ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ரெண்டையும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபிஃப்டீன் இன்டு ஐ ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஐ ஆஃப் டி டிடி இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இல்லையா அதாவது மைனஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இது அங்கே போகும்போது ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கிரிச்சா ஃபோல்டேஜ்லாம் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறது தாங்க ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்
ஒன் பை எஸ்ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாங்க லேப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கும்போது ஸோ இங்கே என்ன வரும் அப்போது இந்த இன்டகிரலும் இந்த டிடியும் சேர்த்து ஒன் பை எஸ் அப்படின்னு வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மால் ஐ ஆஃப்டி வந்து கேபிட்டல் ஐ ஆஃப் எஸ்ன்னு வரும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட் அதாவது ஒரு கான்ஸ்டண்டாக இருந்தால் அதை டிவைடட் பை எஸ்ன்னு போடணும் ஸோ இங்கே இது ஒரு நம்பர் தான் அதாவது ஒரு கான்ஸ்டண்ட் அப்போ நம்ம என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை எஸ் இந்த மாதிரி லேப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களோட நோக்கம் என்னதான் இருக்கணும்னா ஐ ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரதா இருக்கணும் அப்போ நம்ம அதை எப்படி கொண்டு வரலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஐ ஆஃப் எஸ் இருக்குது இதில் ஐ ஆஃப் எஸ் இருக்குது அதை நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஐ ஆஃப் எஸ்ஸை காமனாக எடுத்தால் என்ன வரும் இதில் ஃபிஃப்டீன் மட்டும்தான் வரும் இதில் ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை எஸ் வரும் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ் ஸோ இது நம்ம ஐ ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு தானே வேணும் ஸோ இந்த ஐ ஆஃப் எஸ் மட்டும் எழுதிட்டு இதை இங்கே கீழே கொண்டு போயிடலாம் அப்போ என்ன வரும் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை எஸ் இன்டு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை எஸ் அப்படின்னு வருது இப்போ நம்ம இதில் எல்சிஎம் எடுக்கலாமா எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை எஸ் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் எஸ் வரும் இல்லையா ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் த ஹோல் டிவைடட் பை எஸ்ன்னு வரும் இந்த எஸும் இந்த எஸும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஐ ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை மீதி என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் எஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்க வேண்டிய ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் லேப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கு பார்த்தீங்களா எஸ் அந்த எஸ் பக்கத்தில் எந்த நம்பருமே இருக்கக்கூடாது ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் நம்ம அந்த நம்பரை காமனாக எடுத்துடணும் ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்கிறனால நம்ம எப்படி காமனாக எடுக்கணும் பாருங்கள் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீனை காமனாக எடுத்துட்டேன்னா எனக்கு எஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை அந்த ஃபிஃப்டீன் வருங்க இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கிடைக்கும் அதே மாதிரியே இந்த ஃபார்ட்டி நைன் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் ஆ சாரி ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைட் பை மீதி உள்ளதை நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அதாவது நமக்கு இப்போ ஐ ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்வர்ஸ் லேப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் இன்வர்ஸ் லேப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து இங்கே எடுக்கிறது ஸோ நமக்கு வந்து ஐ ஆஃப் எஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து மறுபடியும் ஸ்மால் ஐ ஆஃப் டி அப்படின்னு வந்துடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இது மாதிரி தான் இதுவும் இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் சம் நம்பர் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயை அப்படியே எழுதிருங்க மீதி இருக்கிற இந்த ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி எழுதும்போது இ பவர் இங்கே ஏ இருக்க வேண்டிய இடத்துல த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இருக்குது ஸோ நம்ம அதை எழுதலாம் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு டி இது தான் கொஸ்டினில் அவங்க கேட்ட ட்ரான்ஷியன் கரண்ட் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இனிஷியல் சார்ஜ் கொடுத்துட்டு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க நம்ம கண்